get the point take a step forward somo ambalo tutajifunza kidogo lakini linatosha inasema hivi wale mnaojua kusoma na kuandika wanaweza kuliandika somo linalosema sharehe ya Mungu na ya mwana kondoo sherehe ya Mungu na ya mwana ya mwana nani ya mwana kondoo sherehe ya Mungu na ya mwana kondoo wewe utahuzulia ya nani sherehe ngapi nimesema zime nime, nimesema kwa idadi zimefika ngapi sherehe ngapi E, kuna sherehe mbili na hili ndio nataka nilionyeshe tu kwa muda mfupi ndani ya biblia kumeandikwa sherehe ngapi mbili ndani ya hiyo biblia ulionayo hiyo kumeandikwa sherehe mbili sherehe ya kwanza ambayo binadamu atakutana nayo ni sherehe ya na sherehe ya pili ni ya mwana kondoo sasa swali linaulizwa ninaulizwa mimi unaulizwa wewe utahudhuria ya nani hebu nahitaji msomaji wangu tuone tufanye homework hapa tufanye mtihani mchache maana hapa tuko darasani wala ambao wanasema mimi nitahudhuria sherehe ya Mungu. Lazima uueleweke. Ua, 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 Usiweko tu darasani ukaonekana kama si mwanafunzi. Kuwa darasani lakini kaa kama mwanafunzi. Onekana kama mwanafunzi. Fanya mambo yako yote kama mwanafunzi. Ili waga linashangazaga mtu anakuwepo kwenye ibada kama hapa lakini mahubiri muhubiri amesimama pale na somo linatolewa yeye anaanza kusoma message kwenye simu na haki <laughs> mwingine anakaa kitabu anaanza kusoma kaa kitabu kake si ungelisoma nyumbani yani unapokuwepo katika mahali fulani elewa kila ambacho kinafanyika mahali hapo ni nini hicho ndicho shughulika nacho amen kilicho kutoa nyumbani ni nini hicho ndicho napaswa kielewa ni sawa na mwanafunzi anapokuwa shuleni darasani lazima aelewe kilichomweka hapo darasani ni nini hicho ndicho ashukurike nacho. Naomba kula zisihalilike. Tunahitaji tuone watu ambao watahuzulia sherehe ya Mungu. Na wala ambao watakataa kwamba mimi ya Mungu sihitaki. Nataka ni ile ya pili. Ya mwana nani? Mwana, mwana kondo. Tuone mikono hii. Na unaponyosha kwa kundi la kwanza, usinyosha kwa kundi la pili. Maana hata wale malaika mbinguni Yesu alitoa wito kwenye vita kati ya Mikaeli na, 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 na malaika zake pamoja na yule joka. Alitoa wito mwishoni akasema wale walio upande wa Mungu, walio upande wa Kristo wa Mikaeli wasimame huku. Wa, wakaonekana, walio upande wa joka wa, wakaonekana. Wengine kundi la tatu likabaki katikati. Huku alikwenda na kule alikwenda. Mungu alichokifanya ile la tatu ile baki katikati liliwekwa kule kwa waasi maana hawana uhakika ni sawa na mwanafunzi ambaye hajafanya mtihani kwenye darasa wengine wote wamefanya halafu wakawepo wa kufaulu na wa, na, na, wa, na wa kurudi wewe hukufanya eti utaenda sekondari na wewe unarudi sasa naomba wote tufanye Bwana asifiwe. Amina. Wangapi wanasema ya kwamba mimi mimi nitahuzulia sherehe ya Mungu. Liwaro nalifanya nini? Naliwe. Nitaihuzulia sherehe ya Mungu. Wanaosema kuihuzulia sherehe ya Mungu. Mikono juu, nyosheni tuhesabu. Nyosha tuhesabu ana mko wachache tu tunahesabu hapo. Eh nyosheni vizuri. Na usinyoosha kaa hapa. Sasa mimi 
mikono imeisha umepata wangapi nyosheni sijaona vizuri kama hawajanyosha ina maana wamekataa ah ilikuwa imenyoshwa baadaye sasa sijui hii <laughs> kundi la sherehe ya Mungu tunanyosha kwa uaminifu Mepata wangapi? Ah. Mmoja. Ai. Mmoja tu aliyekubali kuwa kwenye sherehe ya Mungu. <laughs> Naomba kula zisiharibike. Utahesabiana watu ndio muhimu. <laughs> Darasa limeshaanza. Utahesabiana tuone kula iliyoharibika. Tunakuweka kwenye ile kula nyingine. I, ile itakayoshinda hatukuweki huko. Akishinda hata mmoja ni huyo huyo. Divi ilivyo hata mashuhureni. Bwana asifiwe. Amen. Ninahitaji tuone mikono ya watu wanaosema mimi sipendi kuhudhuria sherehe sherehe ya Mungu. Mimi sipendi ya Mungu sipendi kabisa. Nataka nihudhurie sherehe ya mwana kondoo. Tunyoosha. Sherehe ya mwana kondoo. Tunyoosha. Sherehe ya mwana kondoo. Uh, 17 17 mimi wa 18 haya sasa hebu watu wote tunyoshe mikono wote sasa wote tunajihesabu wote na msomaji unaanzia we msomaji haya wote tunyoshe na mbili. Haya. Ishina mbili. Tulio piga kura ni watu 19. 19 kura kura ngapi zimeharibika? Tunaziweka kwa wale watakao shinda. Yaani kama hukunyoosha, jielewe tu kwamba umeferi umefe mtiani. Bwana Yesu asifiwe. Amina fumba macho wako tuombe baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunashukuru kwa sababu natupenda sana kuliko sisi tunavyozani unatupenda sana na hivyo ndio maana unahitaji kila mtu asipotee bali wote tufikirie toba tupatie nafasi ya kuishikiliza sauti yako chana wa leo Shuka ukawe mhubiri mkuu katika somo hili. Wewe ndio ukawe mhubiri mkuu katika ibada hii. Roho Mtakatifu akawe mkalimani. Yeye ndio akalifafanue somo la ibada hii. Na watu wote tunaosikiliza kwa masafa haya ya karibu na ya mbali. Kila mmoja akaelewe na wote tukapate nafasi ya kuokolewa. Tupatie nafasi ya kushinda. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Naomba usikilize hivi kwamba sherehe mbili ndani ya Biblia sherehe ya kwanza ni ya Mungu Bwana asifiwe Amina Sherehe ya kwanza ni ya nani ya Mungu na sherehe ya pili ni ya mwana kondoo Hizi sherehe zitafanyika wakati gani mwaka gani na siku gani maana yake tarehe ngapi maana mtu anapoalikwa mtu anapoalikwa kwa harusi ya fulani kwa sherehe ya fulani kwa sherehe ya namna gani lazima aandikiwe kadi amba, ambayo ina mwaka ina mwezi ina nini kingine ina tarehe hivi mnanielewa sasa nahitaji leo tujue sherehe ya Mungu itakuwa tarehe ngapi? Sherehe ya mwana kondoo itakuwa tarehe gani? Ili wale tuliochagua tuzijue tarehe na baadaye tuhuzulie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nisikilize. Kipindi Yesu anaenda mbinguni alisema maneno haya. Hebu yasikilize. Siku hii Yesu 
anahitaji kwenda sasa maagano ya yeye na wanafunzi 14 Yohana fungu la kwanza aliwaambia hivi Yohana 14 msali wa kwanza maandiko anasema eh msifadhaike mioni mweno Yesu akaanza kuongea na wanafunzi akawaambia jamani eh msifadhaike mioyoni mwenu msifadhaike mioyoni mwenu ikiwa mmemwamini Mungu na muamini Mungu basi niamini na mimi maana nyumbani mwa baba yangu na baba yangu kuna makao mengi na makao mengi la sivyo ningeliwaambia kama sivyo Ninga aliwaambia maana, maana ninaenda naenda kwa ndali ya mahali. mahali basi mimi nikienda na kwa ndali ya mahali nitakuja nita tena niwakaribishe kwangu naomba hiyo isikize vizuri mimi nikienda na kuandalia mahali anayesema huyo ni nani jamani yes anawaambia wanafunzi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena kati ya ahadi ambazo ninazizingatia sana ni hiyo katika imani yangu kati ya ahadi zingine zote kuna ahadi nyingi ndani ya Biblia lakini kati ya ahadi ambayo ninaizingatia sana hata zingine zinikose lakini nisikoswe ahadi hii ya kuja kwa Yesu mara ya ngapi ya pili anasema na mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwafanyeje nitakuja tena ehe niwakaribishe kwangu ehe ili nilipo mimi na nyinyi nanyi muepo bwana yesu asifiwe amina anasema nitakuja tena niwakaribisha wapi kwangu ili mahari nitakapokuepo mimi na nyinyi muwe muepo bwana yesu asifiwe amina bwana asifiwe amina natamani kuwepo yesu atakapokuepo amina wangapi wanasema yesu anaporudi wawe miongoni mwa watakao karibishwa mbinguni mikono juu Malaikioni Unaponyosha hivi nyosha ili taarifa zako ziende. Amen. Maana hapa wapo malaika wengi wanaoonekana kwa macho ya ndani, wengi kweli. Zaidi ya sisi tuliokuwa hapa. Lakini kazi wanaoifanya kwenye ibada hii, wanachukua taarifa zangu na taarifa zako kuzipeleka wapi? Mbinguni. Ni uaminifu kupeleka ripoti. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri. Yesu ameenda kuandaa makao. Na hii ndio ingelikuwa furaha yako baba. Yesu ameenda kutuandalia nini jamani? Makao. Ili atakapomaliza kuyaandaa makao, anakuja kutukaribisha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda nikaribishwe na Yesu anaporudi. Amina. Na hili ndilo lingelikuwa ombi lako baba yangu hapo mama yangu hapo kaka na dada pale unaponisikiliza na kunitazama ombi lako lingelikuwa Yesu akirudi akukaribishe mbinguni. Amina. Ombea Yesu akirudi akukaribishe mbinguni. Lakini Yesu anasema atakapokuja kila jicho litafanyaje jamani? Litamuona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila jicho Ufunuo 17:17 ameandika hivi. Ufunuo 1:7 maandiko anasema. Ameandikaje? Tazama. 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 Sikiliza hiyo. Yoaje na mawingu. Atakuja. <laughs> Nafiki zangu wapendwa wangu baba zangu mama zangu kaka na dada uhakika Yesu atakuja. Amina. Jamani Yesu atakuja. Amina. Kama alivyotangaza nitakuja tena. Na kweli Yesu atakuja. Amina. Na ninapenda ni kuandae kupitia ibada ya leo hata kama unalala mauti kesho leo kesho kutwa na lini ni kuandae kukutana Yesu anapokuja. Amina. Anasema tazama atakuja na mawingu. Yoaje na mawingu. Atakuja na mawingu. Yoaje na mawingu. Na kila jicho. Na kila jicho. Litamuona. Litamuona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kati ya mafungo yanayonifurahisha ndani ya Biblia hili nalo linanifurahisha sana. Amina. Hili ndio linanipa mimi, yani linanipa furaha nyingi. Linanipa kuamini ya kwamba hata nisione kwa dunia hii, hata nisione dunia hii na mambo yote yaliyomo ndani ya dunia hii na wala sipendi niyaone kabisa, lakini Yesu anapokuja ni muone yeye. Amina. Maana anasema akija, kila jicho litafanya nini? Litamuona. <laughs> hata macho yaliyofungwa kwa sasa hivi 
Mungu hasemi uongo. Anasema kila jicho si wale tu mnaona sasa hivi. Na hata vipofu ambao hatuoni kwa sasa. Yesu akija kila jicho. Kila jicho hiyo isevu hiyo. Kila jicho itafanyaje jamani? Itamwona. Kila jicho. Isaya 35 ile fungu la aina anasema Isaya 35 msali wake wa 4 ameandika jipeni moyo maandiko anasema huo ndio ukweli uambieni tuambieje uambieni sikiliza hii walio na moyo wa hofu wajipe moyo jipeni moyo jipeni moyo msiogope jamani msiogope msiogope sikiliza hii tazama tazama Mungu wenu anakuja Mungu wenu anakuja atakuja na kisasi Bwana asifiwe amina Yesu atakuja. Amina. Amini usiamini. Unakonisikiliza Yesu anakuja. Amina. Anakuja. Yesu anakuja. Amina. Na Biblia imeandikwa anakuja na nini? Na kisasi. Endelea. Na malipo ya Mungu. Na malipo. Na malipo ya Mungu. Kila mmoja atakuja na kuokoa ninyi. Lakini atakuja kutuna kutokoa sisi. Tulio jiandaa. Amina. Tulio muamini. Atakuja kutuokoa. Amina. Lakini anapokuja sikiliza vizuri hiyo ndipo 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 sikiliza hiyo macho ya vipofu yatafanyaje yatafumbuliwa Bwana Yesu asifiwe Amina huo ndio ukweli Amina na kati ya wale mavu kwa makundi yote ya wale mavu kundi litakalo anza kukutana na Yesu kwa uponyaji ni kundi la vipofu Amina napenda sana kwema kwenye kundi hii Amen. Na wewe ukipenda ingia. Yeah. Ili wewe wa kwanza okay. kumuona Yesu. Amen. Maana anaanza kwanza uponyaji wake unaanzia kwa sisi kwanza. Anasema kwanza akionekana tu mawinguni, akionekana tu angani, ndipo macho yote ya vipofu yanavanyaje? Yatafumbuliwa. Halafu na masikio ya viziwi yanavanyaje? Yatazibuliwa. Halafu ndipo eh. mtu aliye kilema na yeye anaruka. Ataruka ruka kama kulungu. Na mababu na na ulimi wake aliye bubu utaimba lakini ameanza na wakina na jamani vipofu nalipenda sana hilo fungu bwana asifiwe amina ndio maana yani nina nina uhakika wa kuona lakini sipendi nione sasa hivi maana nikiona sasa hivi akili yangu itaparalyze nahitaji kae hivi hivi bwana asifiwe amina nahitaji kumwona yesu Rafiki yangu baba yangu kaka na dada unakonisikiliza tamani kumuona Yesu Amina penda kumuona Yesu maana si mna mrefu anakuja Amina atakuja Amina na atakuja na mawingu ya wapi ya mbinguni na kila jicho litafanyaje litamuona jiandae kukutana na Yesu Amina kabisa na hicho ndicho kimetuleta hapo tumekuja kuandaa watu wote wa bereko kondoa hapa Dodoma wajiandae kukutana na na Yesu si muda mrefu anakuja lakini atakapokuja atakuja kwa design hii na hilo ndio somo la leo atakuja kwa design hii 24 matayo fungu la 30 matayo 24 fungu la 30 mm. bwana Mungu anasema ehe ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adam itakapoonekana ishara ya mwana wa Adam yake mwana wa Adam mbinguni mwana wa Adam ndipo mataifa ndipo yote ndipo mataifa mangapi mataifa yote mataifa yote mataifa yote makabila yote ya ulimwengu ulimwengu wote watakapoomboleza 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 nao maana watamuona mwana wa Adam watamuona mwana wa nani wa Adam wa Adam Akija juu ya mawingu ya mbinguni. Akija juu ya mawingu ya wapi? Ya mbinguni. Ya mbinguni. Pamoja na nguvu. Na utukufu mwingi. mwingi. Atakuja na nguvu na utukufu mngapi? Mwingi. Maana atakuwa na utukufu wa kwake, na utukufu wa malaika, na utukufu wa baba yake. Ni mchache huo. Mwingi. mwingi. Malaika maelfu yasiyohesabika yamemzunguka. Yesu atakuja kwetu kama bwana harusi. Bwana asifiwe. Amina. Atakuja kama bwana harusi. Na sisi tutampokea kama mabibi harusi. Jiandae kuwa bibi harusi. Amina. 
na tangu sasa unaandaliwa kwa ajili ya kukutana na mwokozi wako. Amina. Kwa ajili ya kukutana na Bwana wako, Yesu anakuja na washenga. Na mashenga wake Kristo watakuwa ni malaika watakatifu. Watakuja na magari ya mawingu. Na kila jicho litafanya nini baba? Litamwona. Yesu atakuja. Endelea. Naam. Naye atawatuma malaika zake. Ipo atawatuma wale washenga. Pamoja na sauti kuu ya parapanda. Zake watatuma na sauti kuu ya parapanda itapulizwa. Nao watakusanya wote ule wake toka pepo nne. Malaika watafanya kazi ya kuwakusanya mara watakusanya wate ule wake wote toka pepo zote za nini za ulimwengu toka pepo nne watakusanywa kutoka kila kona kutoka kila taifa kutoka kila kabila kutoka kila ukoo kutoka kila familia pepo zote za dunia pande zote za ulimwengu watakusanywa toka mwisho huu wa mbingu toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu hata mwisho huu watakusanywa siku hiyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watakusanywa. Lakini Yesu anapokuja lazima kupatikane makundi mangapi jamani? Mawili. Na hilo ndilo somo ambapo limeishia. Ile Yesu anaonekana katika mawingu ya mbinguni akija kwa utukufu mwingi, kwa utukufu wa kwake, kwa utukufu wa malaika, kwa utukufu wa baba yake. Ndipo ulimwengu wote, mataifa yote, makabila yote yatakapoomboleza. Na kwa utukufu huu, kwa utukufu huo ndipo wazambi wote watakimbia uso wa Yesu. Hawatahimili utukufu wa nani jamani? Wa Mungu. Kundi la kwanza litakuwa ni kundi la wenye zambi ambalo litaukimbia uso wa Kristo litaukimbia utukufu wa Mungu lakini kundi namba mbili ni kundi la watakatifu waliojiandaa kukutana na Kristo We utakuwa kundi gani kundi la pili litakuwa ni kundi la watakatifu walioshinda kwenye ulimwengu huu walioshinda dhambi walioshinda majaribu Walio shinda changamoto. Ni kundi la ngapi hilo jamaa? Kundi la pili. Wewe utakuwa kundi gani? Nisikilize. Hili kundi namba moja. <laughs> ni kundi ambalo litamuombolezea Kristo badala ya kumfurahia. Lakini kundi namba mbili litamfurahia. Ndipo kundi hili la kwanza la wenye zambi hili baada ya Kristo kuonekana katika mawingu ya mbinguni kwa utukufu mwingi ndipo litakimbia ukimbia uso wa Kristo litakimbilia milima litakimbilia miti na bahari litakimbilia milima likiambia milima mtu wangu kieni na kutustiri na uso wa mwana kondoo lakini washindi watausitahimili uso wa mwana nani jamani mwana kondoo wale mliochagua kuhudhuria sherehe ya mwana kondoo umefaulu amina bwana yesu asifiwe amina maana mzambi hawezi akaishe hawezi akaisherekea sherehe ya mwana kondoo hawezi akaihudhuria sherehe ya mwana kondoo maana yeye ataikimbia sherehe ya mwana kondoo atakapomuona mwana kondoo akija kumbuka mwana kondoo ni yesu atakapokuwa akimuona mwana kondoo akija kwa mawingu ya mbinguni kwa utukufu mwingi mzambi atakimbia na kama atakimbia atakuepo kwenye sherehe. Hawezi. Sita mfunuo fungu la 12 anasema kuna tokea tetemeko. Ameandika hivi. Mfunuo sita fungu la 12 ameandika anasema. Ameandika hivi. Nami nikaona. Ndipo nikaona. Alipoifungua muhuri wa ule muhuri wa sita. Alikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Tetemeko kubwa sana la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa. Jua likageuka likawa jeusi kama gunia la singa. Mwezi wote ukawa kama damu. Ukageuka kwa kama damu. Na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake. Upukutishavyo ni mapoza yake. Utisapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa wa 
zikakunjwa uliokunjwa kila mlima na kila mlima kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake endelea na wafalme wa dunia ndipo wafalme wa dunia na wakuu na wakuu na majemedari na, na, na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na, na muungwana wakajificha wakakimbilia milima wakajificha wakakimbilia milima katika pango katika mapango na chini ya miamba ya milima chini ya miamba na milima wakiambia milima milima na miamba wewe miamba tuangukieni tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi tusitirini mbele ya kiti chake yeye anayeketi juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo hasira ya nani ya mwana kondoo yani Yesu anakuja kwao wanamkimbia kundi la kwanza baba yangu mama kaka dada pale unaponisikia litamkimbia Yesu lakini kundi la pili litamkimbilia Yesu elewa Kiswahili nilichotumia hapo kundi la kwanza litamkimbia Yesu lakini kundi la pili litamkimbilia Yesu Bwana Yesu asifiwe Nina. Nina kuombea hapo unaponisikiliza hapo jisajili leo kwenye kundi la pili. Amina. Haijarishi ulinyosha kwa grupu namba moja ulifeli the new. Amina. Rudia. Bado ndio nafasi. Ndipo ili kundi la pili, kundi la kwanza litaikimbilia milima na kuiambia milima ni yangu kieni na mtu sikili na uso wa Kristo lakini Biblia na historia inasema milima nayo itawakimbia. Wanaikimbilia ma, wanakimbilia miti, miti nakimbia. Wanakimbia kwenda kujificha baharini, bahari zinawakimbia. Matokeo yanakuwaje kwa fikira zako haraka lako. Lazima wauawe. Lazima wateketee kwa utukufu wa mwana na jamani. Mwana Biblia na historia inasema dipo hili kundi la kwanza watateketea watakufa kama sisimizi na watakuwepo juu ya uso wa nchi kama samadi. Maiti zao hazina wazikaji. Maiti zao hazina watu wa kuwaomborezea. Kwa nini? Kitabu cha Yeremia 25:32. Haraka la. Yeremia 25:32 maandiko anasema. Ameandika nini? Bwana wa majeshi asema hivi. Sikiliza hiyo vizuri. Tazama. Eh? Uovu unatokea toka taifa toka taifa. taifa mpaka taifa. Matofani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Endelea. Na walio uwawa na Bwana siku ile. Na siku hiyo watakao uwawa kwa utukufu wa Mwana kwa uwawa na Bwana siku ile. Walio uwawa na Bwana siku hiyo watakuwepo. Watakuwepo. Sikiliza hiyo. Toka upande toka mmoja dunia. Ehe. Hata upande wa pili. Sikiliza. Hawataliliwa. Hakuna mtu wa kuwaomboleza. Hawataliliwa. Sikiliza. Wala kukusanywa. Hakuna mtu wa kuwakusanya. Wala kuzikwa. Wala kuzikwa. Watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Wamelala juu ya uso wa nchi kama nini? Samadi. Hakuna wa kuomboleza. Hakuna wa kuwaliria, hakuna wa kuwazika, hakuna mazishi yao. Ndipo malaika ufunuo 19:17, malaika anesi, mama anayeitwa waziri wa jua. Ufunuo 19:17. Akasimama katika jua. Andiko anasema kisha nikaona Ehe. malaika mmoja amesimama katika jua katika jua akalia kwa sauti kuu akalia kwa sauti kuu akiwaambia ndege wote ukao katikati ya mbingu hii ndio inaitwa sherehe ya Mungu sasa ndipo akalia kwa sauti kuu akawaalika ndege wote wa wapi endelea akiwaambia ndege wote ukao katikati ya mbingu wote wa mbinguni joni joni sasa joni, joni. Mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu. Mkutane kwenye sherehe ya Mungu iliyo iliyo kuu. Hiyo ndio sherehe ya Mungu. Mizoga ya wenye dhambi. Joni mure sasa. Ndege wakakutanishwa kwenye hiyo mizoga. Njoni, soma wewe. Mpate kula nyama ya wafalme. Ili mure nyama za wafalme. Na nyama ya majemedari. Nyama za majemedari. Na nyama ya watu hodari. Hodari kutenda dhambi. Na nyama ya watu hodari. Endelea. Na nyama ya farasi Endelea. na ya watu wa pandao na nyama ya watu wote waungwana kwa watumwa Endelea. wadogo kwa wakubwa wote wazambi wote wanazikwa kwenye matumbo ya ndege Hii ndiyo inaitwa sherehe ya nani ya Mungu na kama ulikuwa umeichagua hiyo sherehe chomoka kwa sasa amen Nisiti somo mitiani asomo hili 
Naomba uchomoke. Nafasi bado ipo sasa baba. Bado ipo mama nafasi. Kaka hapo, kaka na pale, dada pale. Naomba, ni naombo nisikilize. Bado nafasi ipo. Na kama ni kweli kabisa, ulikuwa kwenye kundi la kwanza. Unayo nafasi ya kurudi kundi la ngavi? La pili. Popoto napo nisikilize. Kundi la kwanza ambalo litahudhuria sherehe ya Mungu ni kundi la wenye zambi. ni kundi la walevi wale walioishi kwa maisha ya ulevi ambao walikataa habari ya Mungu waliishi kwa maisha ya ugoro waliishi kwa habari ya uzinzi waliishi kwa maisha ya uchawi waliishi kwa maisha ya ulafi maisha ya uvuta ugoro uvuta sigara pange na madawa ya kulevya wote walioishi kwa ma, kwa habari ya zambi watakuwepo kwenye sherehe ya nani jamani ya Mungu na hao ndio wataihudhuria lakini wale waliofanya mazuri <laughs> katika kile kitabu cha ufuno wameandika hivi ile tulioisoma ile 12:24 iliyosomwa na Esther iliandikwa hivi ufuno 22 fungu lake la 14 hebu isikilize maandiko yanasema iliandikwa ili hivi maandiko anasema ehe heri heri sasa heri, heri sasa wazifua nguo zao wanaozifua nguo zao heri wanaofanya maandalizi kuanzia sasa bwana yesu aziviwe amina nguo zinazozungumzwa pale ni tabia heri wanaokubali kufua nguo zao wanaokubali kubadilisha mavazi wanaokubali kufua nguo kufanya maandalizi endelea heri wazifua nguo zao endelea wawe na amri ili wawe na amri wawe na amri endelea kuendea huo mti uzima kuendea huo mti wa nini wa uzima wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake na kuingia mjini kwa milango yake huko nje lakini watakao baki huko nje huko nje huko nje wako mbwa huko ndiko kutakuweko na mbwa na wachawi na wachawi na wazinzi na wazinzi na wauaji na, na hao waabudu sanamu wote wanaoabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya wanaopenda mauongo uongo hao ndio watahudhuria kwenye sherehe ya nani jamani ya Mungu ila sisi tuliofua nguo maana yake tuliokubali kutubu na kufua nguo kwa damu ya Kristo tutasimama mbele ya mwana kondoo amina tutasimama kwenye sherehe ya mwana kondoo amina ukweli rafiki zangu wapendwa watu wa Bereko Kondoa Dodoma Pokote mnakonisikiliza Tanzania na kila inchi zote mnakonitazama na kunisikiliza ninawaalika chana wa leo tufue nguo zetu Amina Kubali baba kufua nguo hauwezi ukaingia kwenye sherehe bila kufua Ikiwa kama sherehe za wanadamu tunaandaa nguo tunafua tunapiga pasi sherehe ya mwana kondoo inapaswa iandaliwe ujiandae zaidi ya hapo naomba ukubali kutakaswa kwa neno. Amina. Fua nguo zako baba, fua nguo mama, fua nguo kaka na dada. Biblia inasema ukawatakase kwa ile kweli. kweli. Na neno lako ndio kweli. kweli. Kubali kuzifua nguo maana ufuno ameandika hivi ndamalizia tu na ufuno. Tano tatu fungu la tano, fungu la, la ine na tano ameandika hivi hebu sikiliza. Ufuno sula ya tano. Tatu ine tano ameandika soma ameandika hivi Ufunuo 5:3 maandiko anasema Ehe wala hapakuwa na mtu mbinguni Ufunuo 3:4 Ufunuo 3:4 maandiko anasema amesema endelea Maandiko anasema Ehe lakini Ehe unayo majina machache katika sardi Kuna majina machache katika sardi Watu wasiyatia mafazi yao uchafu <laughs> watu ambao hawakuwa hawakuyatia hawakuyatia mavazi yao nini uchafu hawakuyatia mavazi ambayo hayajatiwa nini uchafu wapo wachache na mpaka dakika inavyoongea hapa kuna wachache katika kondoa hii ambao watakubali kuzifua nguo zao amen kwa mahubiri haya ya wiki mbili usifikirie atatoka bure kuna wachache wataliamini jina la Yesu. Amen. Watu watakuja kubatizwa. Amen. Isiwe leo wala kesho. Lakini watakuja. Amen. Mungu anamtia moyo. Anamwambia mhubiri wa siku zile. Anamwambia usiache kuhubiri. Wapo. Rudia hiyo fungu la ina ameandika hivi. Lakini ameandika unayo majina machache katika saudi kuna majina machache
wachache katika kipindi hiki cha saridi watu wasiotia mavazi yao uchafu watu hawakuatia hakutia mavazi yao uchafu nao na hao watakwenda pamoja nami watakwenda pamoja na maana kondoo hayo umevaa mavazi meupe kipindi wamevaa mavazi nini meupe, meupe. wataenda kwa kwa wamestahili wataingia katika ukumbi na katika sherehe ya mwana kondoo maana wamevaa mavazi nini meupe Bwana Yesu asifiwe amina ninakualika ufae vazi jeupe amina fua vazi lako fua nguo zako ili yawe meupe na baadaye uingie kwenye sherehe ya nani ya mwana kondoo fungu la mwisho Ufunuo 19 fungu la sita. Hilo ndilo fungu la mwisho. Ufunuo 19 fungu la sita. Ameandika hivi. Bwana Mungu anasema. Eh. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi. Kama sauti ya makutano mengi. Na kama sauti ya maji mengi. Ni washindi. Na kama sauti ya radi yenye nguvu. Hawa ndio watu washindi walioshinda na watakao simama mbele ya usa wa mwana. Mwana kondoo. Endelea. Ikisema. Itasemaje? Haleluya. 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 Ushindi umepatikana. Kwa kuwa Bwana Mungu wetu. Maana Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu. Amefanyaje? Mwenyezi. Sikia. Amemiliki. 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 Sikiliza. Na tufurahi. Sasa anatangazia na tufanya nini? Na tufurahi. Na tufurahi. Tukashangilie. 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 Tukambe utukufu Tuka wake. Tukambe utukufu wake. Kwa kuwa. Kwa kuwa. Arusi ya Bwana kondo. kondo. Arusi ya Bwana Kondo. Sikiliza. Imekuja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Harusi ya Bwana Kondo imefanya nini? Imekuja. Hii ndio sherehe ya Bwana Kondo. Washindi wanaimba, washindi wataimba, washindi watashangilia wakisema sasa na tufurahi na tushangilie maana harusi sherehe ya Bwana Kondo imefanyaje? Imekuja. Ime na tushangilie soma na mkeo amejiweka tayari na mkeo amejiweka tayari naye 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 na amepewa kuvu kwa kitani nzuri kwa kitani nzuri vazi nzuri ingarayo yenye kungaa ingarayo yenye kungaa safi tena safi 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 kwa maana Maana. kwa maana sikiliza hiyo kitani nzuri hiyo yaani nguo nzuri hiyo tunayoizungumzia kitani nzuri hiyo wazi safi na jeupe tunaloliongelea ni matendo ya haki ya watakatifu bwana asifiwe ni matendo ya haki ya watu gani ya watakatifu na watakatifu ni wale wanaoshika amri kumi za nani za Mungu na imani ya nani ya Yesu watasimama mbele ya mwana kondo amina ni matendo ya haki ya watakatifu. Mm. Unaposikia vazi jeupe, ni matendo ya haki ya watakatifu. Unaposikia vazi jeupe, fua nguo zako, maana yake kubali kubadilisha tabia. Badilisha ba tabia. Maana vazi jeupe ni matendo ya haki ya wa ya watakatifu. Hawa ndio watasimama mbele ya uso wa mwana kondoo. Oh. Hawa ndio wataihudhuria sherehe ya mwana kondoo. Ombi langu na ombi lako. Tusimame kuhudhuria sherehe ya mwana kondoo. Amina. Kwa ngapi wanasema na mimi ninaomba Mungu anisaidie niwepo kwenye sherehe ya mwana kondoo mikono juu. Simameni. Ah, amen. Haleluya. Ah, Haleluya. Amen. Haleluya. Ah, amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunahitaji kaimu mchungaji usogee hapa na wale wanaosema na mimi nitakuwepo Yesu nisaidie niwepo kwenye sherehe ya mwana kondoo tusogee hapa tufanye maombi tukaribie tupige tu hatua kuhama pale uliposimama piga hatua usogee mbele hapa ili mchungaji atuombe Bwana awabariki Bwana Yesu asifiwe basi naomba tuinamishe nyuso tupate kuomba
Mungu na baba yetu unayeishi mahali pa juu. Watoto wako tumelisikia neno lako. Tunaomba ukalistawishe ndani ya mioyo yetu. Ni halisi baba tunatamani na tuna tunashauku kuingia katika mji wako wa uzima. Tunahitaji tuwe pamoja katika sherehe ya mwana kondoo. Baba tunaomba ututakase utuoshe kwa damu iliyomwaga pale kalwaina. Ikiwepo dhambi yoyote baba ikakome kwa jina la Yesu. Tunatamani tufike katika mji mtakatifu. Bwana tufanye kuwa watoto tufanye kuwa wana katika ufalme wako. Katukumbatie na kutufunika kwa mbawa zako. Nashukuru kwa ajili ya mtumishi wako Roberti. Baba kaendelee kumtumia sasa na hata melele bwana roho wako mtakatifu akaendelee kumtumia ukaendelee kumtumia unapoendelea kumtumia kwa ajili ya wokovu wa watu wengine bwana na yeye usimwache pamoja na kijana wake kawasaidie na ukaendelee kutusaidia tuwe wa warithi wa ule ufalme watoto wako tumekuja mbele ya zako Tumekuja kwa sababu tumesikia neno lako. Sasa kuja kwetu tusirudi bure. Turudi tukiwa tumefanya na agano na wewe kuwa watoto wako na wewe ni Mungu wetu. Hebu mchana wa leo katushike na kututunza sasa na neno lako. Ndilo ombi katika jina la Yesu. Amen. Get to the point. Take a step forward.